Hello and welcome to our program, Let's Talk About Mental Health. Mga kaibigan, merong kasabihan na nagsasabi, life begins at 40. Meron din mga, mga sumisigaw gaya ng, ah, 40 na ako, midlife crisis na. Yan po ang uh, talakayan natin sa episode na ito. Ito po ang inyong lingkod, Lelaine Seron Alfanoso, at makakasama pa rin po natin ang dalawang dalubhasa sa psychiatry at psychology. Ipinapakilala ko po sa inyo ang um, ating uh, guest for this episode. Siya po ay may doctorate in clinical psychology. Siya rin po ay may master's in marriage and family therapy. Siya din po ay may master as a guidance and counseling at may MA history and philosophy of religion. Siya po ay registered guidance counselor as well as registered psychologist. Siya ngayon ay adjunct psychology professor at Adventist University of the Philippines at siya rin po ay adjunct uh, professor din ng Lyceum of the Philippine University sa Batangas. Ladies and gentlemen, Dr. Armand Fabelio. Welcome po, Dr. Armand. Thank you. Malaking karapatan to para sa akin na mapasama rito. Then another um, guest speaker, um, siya po ay uh, naimbita na natin sa iba nating mga episode, but uh, at this episode, makakasama natin, siya po ay isang child, adolescent, and adult psychiatrist. At siya po ay um, doktor na tinapos niya ang kanyang pag, uh, da, ang Doctor of Medicine from UERMMC at nagtapos po siya ng Residency and Fellowship Training in Adult, Child and Adolescent Psychiatry sa UPPGH. May dalawa po siyang diplomate sa Philippine Board of Psychiatry and Philippine Board of Child and Adolescent Psychiatry. May dalawa po siyang tatlong fellow uh, Philippine Psychiatric Association sa Philippine Society of Child and Adolescent Psychiatry at Philippine College of Addiction and Medicine. Meron din po siya or siya din po ay international fellow, hindi lang dito sa Pilipinas kundi international. American Psychiatric Association, International Associate ng Royal College of Psychiatrists at International Member ng Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists. Mga ka kaibigan, isa pong psychiatrist si Dr. Jocelyn Joy Gauson Gayares. Hello, hello. Hello po, yes. hello po. Alam niyo po, itong ating mga guest ay... Um, Parang hindi pa naman yata kayo naka-experience ng midlife crisis. <laughs> Yun akala mo. <laughs> Yun akala, pero hindi po halata. Ano? So, ngayon po, ang pag-uusapan natin ay midlife crisis. Parang parati ko na itong naririnig. No, parang byword na nga ito. Or kaya, basta, basta mag-step sila ng, ano, ng age ng 40, sasabihin nila, oh, uh, nakakaramdam na ako ng midlife crisis. Ano po ba ang midlife crisis? Pag sinabi mong crisis, <clears throat> ibig sabihin may pinagdadaanan. Mm -hmm. Pag midlife, kalahati ng buhay. Mm -hmm. So kung titignan natin, according to the Bible, ang normal lifespan ng isang tao ngayon ay 70 years. Mm -hmm. So ang middle nun ay 35. 35. Pero kung sa biological statistics, mm -hmm. <clears throat> ang average lifespan naman ng tao ay around 75, 80. So, ang middle noon, around 40. So, kaya nakakasabi ang iba na meron ako mga pinagdadaanan ngayon na 40 na ako. So, mm -hmm. midlife crisis. Oo. So, yun talaga ang tumpak na kahulugan ng midlife mm -hmm. crisis. Yung uh, nasa, nasa age ka, no? Mm -hmm. na Sa gitna, 35, yeah. nasa yung buhay. Edad. Mm -hmm. Okay. Doc, meron ka pong sinasabi uh, kanina na um, ang midlife crisis pwedeng mangyari kahit at the Oo, age of, at the age kasi, of 15 mula, or 17. Mula sa pagluwa, uh, paglabas ng bata, okay, patuloy yung uh, lumalago. Mm -hmm. <coughs> Ngayon, supposedly, ang adjustment from mm -hmm. one stage to another ay maging smooth. Ano? Normal ang transition. Oo. Oh, oh. oh. Pero pagka, halimbawa, nag, may nangyaring mga pang events, okay, tulad ng uh, nagka-divorce yung mag-asawa, ang apiktado yung bata. Mm -hmm. O di kaya uh, namatayan. Ano man. So, sa halip na maging smooth ang transition, nagkakaroon ng parang baraba, stuckness. Mm -hmm. Okay? Hindi malamang kung anong gagawin. Kaya, 
Although in a negative way, ay uh, parang doon siya nababara, okay? Mm -hmm, mm -hmm. Hindi malaman ko anong kung Gagawin. anong susunod, oh, kung anong oh, direksyon. Oh, oh. Pero sa mga Chinese, ang crisis ay it is a challenge and opportunity. Oh, okay. To grow. Kasi positive thinker oh. ang mga Chinese. Oo. Oh, oh, oh. <coughs> Ngayon, di so, ang hinahamawa sa Sanggol Pagka maganda ang turing ng magulang, uh, pag-aalaga sa kanya, mm -hmm. tulad ng sabi nga na dito sa kay Dr. Eric Erickson, mm -hmm. uh, nade-develop sa kanya ang tiwala. Mm -hmm. okay? Pero pagka napapabayaan siya, uli, kaya matagal ang dating ng, sa kanya ng kanyang ina, mm -hmm. nakakaroon siya ng doubt, mistrust. Okay. Okay. Oh. Kaya naroon ngayon yung crisis ng Ayaw. sanggol. So pag sinabi po pa lang, crisis, ito yung nangyayari sa isang tao sa ganong, ga, ganitong uh, edad. Ano ho? Mga ito, pinagdadaanan, mga problema. Ito yung mga, mga pinagdadaanan, oh. mga eksperyensya. Mm -hmm. Okay. So, yun. So, and anybody can, ano, can experience this. In any stage. Uh, actually, any everybody. Stage. Yeah. 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 Everybody, yeah. everybody goes through a crisis oh. all but, throughout but life. But, it's, it's just that uh, some No, of our, ano, of our friends know how to manage oh, yeah. mm -hmm. and handle it. So everybody can oh, yes. can experience yes, everybody. Any, oh, yeah. any oh, stage, oh. any age. Pero yun lang traditionally at saka popular. But yung between do, 40 and oh, 65. Kasi doon lahat, <laughs> doon karamihan ng transition, mga changes uh -huh. nangyayari do, at the age of 40. Doon yung mga hormonal imbalance ng mga ano, ng mga uh -huh. babae, diba? Doon, doon nangyayari. Or kaya sa mga lalaki naman, Uh, de, yung, mga, yung mga pagbabago sa atin, doon yung suli nangyayari sa age na yon Kaya midlife crisis. Napababa. Dahil oh. actually, yung changes na yon sa body natin, nangyayari din naman yun sa mga baby, mm -hmm. sa mga children. Mm -hmm. Sila ay lumalaki. Uh, teenager, sila ay nagkakaroon ng hormonal imbalances. Kaya lang, pataas. Oh. So, kumbaga, positively mm -hmm. ang changes na ito. Pero Pagdating dito, natin na... Midlife, yan, sa midlife, Pababa na. Pababa na. Oo, Kaya so, nagiging crisis na siya sa iba, sa iba dahil hindi right? nila Palubog. matanggap <laughs> na palubog na. Oo. Ang sabi nga ng ibang psychologist, it's a psychological turbulence. Kasi <laughs> doon na nangyayari yung mga masasalimuot na pangyayari sa, mm. sa buhay. Now Doc, uh, can you share to us kung ano po yung eight stages ng psychosocial human development. Pwede niyo pong isa-isahin yun sa amin, okay. Dr. Fabella, Dr. Joy Gayares, para mabigyan tayo ng uh, magandang view. No? Kung, kung saan ba, bakit ba, ganun na lang ang hugot ng mga, ng mga taong nasa midlife. Okay, nabanggit ko na nga yung sa infancy, no? yung trust versus mistrust. Mm -hmm. yun, stage 1 na yun. Yeah. Mm -hmm. Pagdating stage sa stage 2, <coughs> na yung infant ay naging toddler, ano? Mm -hmm. Di, yun ang panahon na ang bata, ina-assert na yung kanyang kalooban. Mm -hmm. No, no. Panay Assertive ganun, na siya. Oo, oh, oh. mm -hmm. gusto niya maging autonomous. Mm -hmm. Eh, siyempre, nagmamadali yung mga parents na busy. Mm -hmm. Kaya, binabawala, napapahiya mm -hmm. yung bata. Mm -hmm. Kakaroon tuloy siya, ng alang naalangan siya sa kanyang sarili. Mm -hmm. Hanggang sa bandang huli, din niya malaman kung anong gagawin. Mm -hmm. Kaya, isa na namang crisis yun mm -hmm. sa bata. Nagaluto siya. Oh, 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 Pagdating naman sa middle, middle uh, childhood, okay, yung pag nalaglaro siya ng bahay, bahaya, nagkukusa yan, initiative. Oh, 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 yan, oh. Pero kung puro bawal, <coughs> puro Ayun. sermon, mm -hmm. di nalilito siya. Mm -hmm. Kaya, nakakaroon siya ng guilt. Ano, mm -hmm. Kinukonsensya siya. Kaya, sa kanyang kalituhan, hindi siya makamove on eh. Ah, ma may mga instances pong ganyan. Halimbawa, yung bata gusto, nagkukusang maghugas ng plato. Mm. Pagkatapos sa sabihin ng nanay, huwag ka na maghugas dyan. Kasi sa thinking ng nanay, baka mabasa or kaya mabasa. Mm. Pero meron po palang nangyayari oh, yes. sa mind ng bata pag hindi natin pinapagawa so, ng mga household chores mm -hmm. na gusto nilang gawin. Lalo na kung mm. nabagsak at nabasag, oh, 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 pinagalitan siya. Mm. Ay di, kakaroon siya ng guilt. Mm -hmm, mm -hmm. Hindi niya mapatawad ang sarili niya. Mm -hmm. Sa kanya yun, crisis yun. Oh, 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 oh. Bagamat sa ating mga matatanda, 
eh, simpleng bagay. Pero sa bata, ibang thinking ng bata. Mm. So, importante po talaga na malaman itong developmental stage, mm -hmm. yeah. stages ng, ng oh, bawat oh. isa sa atin. Kasi habang, habang lumalaki ang bata, kailangan na may, may proper guidance yeah. tayo na binibigay. And then, pag nag-aral ng bata, papasok na sa kinder, or kaya grade 1, nagkukusa sila na ma-develop yung kanilang skills, mm -hmm. mga abilidad nila sa si school. Ano? Mm -hmm. Ay, binubuli naman, oh, tinutukso. Oh, Ay, oh, oh, nagkamali ka. Sa, sana hindi ka na nang sumali doon. Mm -hmm. Na inferior to yun, mm -hmm. yung bata. Mm -hmm. oh. Oh, oh. Naalangan na. Ah. Mm -hmm. Malaking bagay kasi sa kanya yung makapag-express siya ba? Mm -hmm. Oh, Ma-appreciate siya oh, oh. sa kanyang in-express. Oh, oh, oh. Eh, <coughs> sa kanya, ma malaking bagay yun na napahiya siya. Mm -hmm. Pagkatapos eh, hindi pa pinansin, mm -hmm. pinintasan. Mm -hmm. Sa kanya, crisis na yun eh. Okay. Pag na-inferior siya. Mm -hmm. Ngayon, sa mga teenagers naman, malaking bagay. Anong stage na po tayo? Sa, sa so, fourth stage yun. Fourth stage yeah. na itong oh. teenagers. A, a, ang teenagers, fifth, fifth stage fifth na. Oh. Okay. Mm -hmm. Ngayon, di, nag, papasok muna sa puberty. Mm -hmm. eh, mga 12 yun, 13, mm -hmm. mga teenagers na yun. Mm -hmm. Ang kanilang pamilya na psychological, ang barkada. Oh, oh, oh. Psychological ang family. Okay. Mm -hmm. yeah, no? oh, oh. Mas matimbang yun kaysa dun sa Tama. natural oh, oh. family. So, dyan na nag-start ang mga kabataan na... Uh, nahihiya ng sumama sa, ano, oh. sa mga parents, mm -hmm. nagparati ng ano, kasama yung mga barkada, nag-sleep over. Uh, mm, okay. Yan. Now I understand. Mula sa, <laughs> one, mula sa infancy, mm -mm. pagka na-develop yung trust, pagkatapos yung uh, autonomy. autonomy, yung initiative, mm -mm. pagkatapos yung competence, okay, o uh, industry. industry. Mm -mm. Pag nag-teenager yun, yun ang pundasyon ng kanyang uh, identity. Mm. Pero kung sa mga critical moments, kaya, hindi na-develop yun, kaya confused siya. siya kaya confused siya sa kanyang self-identity. Yes. Ay, kung yun. siya ba ay magaling o oh. hindi, mm -hmm. kung siya ba ay mabuting tao o hindi, doon yun. Ngayon, kung matimbang ang barkada, mm -hmm. Gusto niya na matanggap siya ng barkada. Kaya kung anong ginagaw ng barkada, kung nagsasyabo, magsasyabo na rin siya. Oo, oo, oo. Kasi confused na, siya. Na, yun na hindi naintindihan na maraming mga pulis. Mm -mm. Tama. Pag nagtukhang na yun, mm -mm. wala. Mag barkada pa rin ang... Pupuntahan mo. Oo, oh. kaya mad maraming relapse eh. Oo. So maganda, maganda pala, Ay, may peer... Fresh, um, peer prevention yeah. program. Mm. <laughs> Kasi, ano, peer to peer. Kasi mm -hmm. ngayon, sa stage na yon, yung mga kaibigan niya, ang family niya. Magandang punto yeah. di vista mm -hmm. po yun. Uh, no. Ngayon, Then, ano pa pong sunod? Di, magbibinata na. Mag, tapos magdalaga na. Mm -hmm. Dapat sana, mag maging kumpiyansa na na magkaroon ng malapitang relasyon sa love relationship. Intimacy. Intimacy yun, ano? Mm -hmm. so, ano pong gustong sabihin yan, uh, Dr. Ano, Dr. Gayares? Yung so, part yun ng development intimacy. ng bawat tao. Pareho niya na talagang ginawa si Eva para kay Adan, mm -hmm. magka-partner talaga sila, mm -hmm. helpmate sila. So, sa so, ang natural phenomenon or natural development ng bawat tao, eh magkaroon din ng partner. Mm -hmm. Kaya sa ganitong stage, after ng teenage years, alam na natin sino tayo, ang identity natin, estable na, magkakaroon tayo ng intimate feelings or ibig sabihin, feelings for another person mm -hmm. na gusto mo to spend the rest of your life with and begin a family with. Mm -hmm. So, normal yon yung magkaroon ng intimate relationships. Mm -hmm. Pero kailangan na guided. Of course, guided. Oh, guided. At, If not, magkakaroon tayo ng maraming teen pregnancy. Correct. Oh. Kaya nga sinasabi ko sa mga teenager, or sa mga early adults na everything covered by a swimsuit remains covered by a swimsuit right. hanggang right. my oh. ticket. Ang oh, ticket oh. ay marriage contract. Eh, paano, yeah. kung ang swim, uh, paano kung ang swimsuit ay band-aid lang? <laughs> <laughs> uh, joke lang po. <laughs> Pero ang, kwan, ang tunay na guide, kapag ka na-instill sa konsyensya at sa, sa reason ng teenager yung mga values, okay? Mm -hmm. 
sa man sila pumunta, malayo man sa mga magulang, mm -hmm. yun ang magka-guide sa kanila. Oh, oh, oh. At uh, pagka hindi yun na-instill at naging depende pa rin sa iba, mm -hmm. yun ang isang extreme. The other extreme mm -hmm. naman, yung nag-iisa. Oh, oh, oh. Na uh, they would rather avoid people, isolation ng kwanon. Mm. Kaya yung mga isolated people, yun ang madaling mag magkaroon ng crisis. Mm -hmm. Hindi makamove on. Oh, oh. Kaya matuloy, sa stage na yan, maraming papatawa ka, nagpapakamatay. Oo. Oh, oh. mm. uh, no. So depressed. dapat pala dito sa stage na ito, dapat ma-nurture mo yung Christian values mo. Di po ba? Or way before pa. Oo, oh, oh, ah. dapat. Kasi alam niya, pag uh, nagpumasok siya sa intimacy stage, alam na niya kung sino siya, mm -hmm. kung anong gusto niya sa buhay, mm -hmm. kung anong mga plano niya sa buhay. Kung baga yung identity niya kasi Yun form na. Yun ang ko yeah. ng kanya. Yes. So pagdating niya sa intimacy stage, ready na siya. Mm -hmm. Hindi yung may doubt siya or napaka-insecure, mm -hmm. uh, very needy in the relationship or uh, masyado siyang marami, madali siyang masway oh, na gumawa ng mga bagay ano na dapat na, hindi. Oh, oh. Then, Mayroon din gender difference. Ano? Mm -hmm. Sa mga dalaga, <laughs> lalo mm -hmm. na, magdidepende yan sa relationship. Okay? Na para bagang doon nabibuild up yung kanyang self-worth. In one hand, natural yun. Mm -hmm. And yet, taken into the extreme, kung laging pala depende sa, ano ba, nag-asawa na. Okay. From age 21 to 40. Relationship ang pagbabatay ng kanyang self-worth, pagpaparaga sa sarili. Sa lalaki naman, performance sa work. Pagdating ng middle age, ayun na, may crisis na. Doon, magkakaroon ng malaking crisis. O kaya pala. Ano ba, sa mother, ang self-worth niya, being a fulfilled woman, ay yung pag-aalaga ng mga anak hanggang sa makatapos. Pero kapag itong mga anak na ito ay lumipad na parang mga ibon, pag nag-emptiness na, nawala, pati yung bunso, malis na. Di yan ay iwan na lang yung mag-asawa. Ang malungkot doon, kapag ka mas matimbang ang anak kaysa sa asawa ayun at nawala na yung mga anak yun na broken ano oh. na broken marriage pwedeng magkagano or oh. mag may separation ay sa lalaki naman not necessarily yeah. pero yun yung mm. crisis dahilan. yun yung oh. middle yun age crisis yeah. na sinasabi oh. kasi yung worth niya dinikit niya doon sa kanyang mga ano pagpapalaki mga, ng mga, mga anak, anak. Oh. so kung malalaki na yung mga anak niya feeling niya, wala na siyang worth. So, it becomes a crisis, a middle life crisis. At kung hindi marunong yung lalaki, yung mister, pwedeng dahilan ng paghihiwalay. Oo, pwede. Pwede. Okay, so ganun po talaga, no? Napakaraming mga, napakaraming mga crisis na nangyayari. Ang self-worth naman ng lalaki, karaniwan, nasa performance. Pati na yung performance sa higaan. Oh, ganun. Oo. Pag kanibawa, kung mo nagpapabaling na gusto ang kanyang misis sa mga anak at hindi na parang secondary na lang siya, yun ang isang dahilan kung bakit nawala na yung attraction ng mister sa misis at hindi na siya titigasan. Nawala na yung kaya ang issue doon yung virility striving. Lalaki pa ako. Oo, oo, oo. Then yung babae naman, yung babae naman, wala nang ano yan, wala nang gana, wala na yung ano eh, yung mga anak. So, parang hindi na siya, ano yan, hindi na siya namomotivate. Yun ang dahilan ng ano, misunderstanding ng mag-asawa. I take it for granted na hindi na siya magpapaganda. Total, mister ka naman yan eh. Oo nga. Naku, Dok, dapat pala parati tayo maganda. Truly. Tama, tama. Plus, ito din ang stage na nagsisimula na ang babae magka-perimenopause. Tama. So, perimenopause comes 30 years from the first year na nag-menstration ka. Halimbawa, ang una-una mong menstration ay 15 years 
years old. Mm -hmm. So, plus 30 years, that's 45. Yeah. Doon na magsisimula ang perimenopause. Mm -hmm. Pag nagpe-perimenopause ka na, marami ng changes sa katawan mo. Lagi ka mm -hmm. ng pagod, kasi nagkakaroon ka na ng imbalance sa iyong pro pro uh, progesterone at estrogen mo. Nanti-deplete na yan eh. So, yung katawan mo, nakakaramdam na rin. Mm -hmm. Yung iyong mga menstruation, irregular na, ang iba dyan, ang haba-haba uh, mm -hmm. para mag-menstruate. So, dahil din sa kahabaan, yung kanilang dugo, e eh, bumababa. So, mm -hmm. kung mababa ang dugo natin, wala nang dugo para magdala ng oxygen mm -hmm. sa ating katawan, mm -hmm. Isa pa yon So, ma mahina ang iyong pakiramdam sa iyong katawan. So, dahil dito sa mga changes na to, eh, yun pa, pwede ka magkaroon ng middle life crisis. Yeah. Mm -hmm. At madaling ma-depressed. Mm -hmm. Madaling ma-depressed. Oh, yung hormonal imbalance oh. itself can cause the depression. So, ang mga babae sa ganitong panahon, can be very sensitive, can be very depressed. Eh, si Kumo, eh, ang kanyang husband, nag-go so also a, marriage, uh, um, a middle life crisis. Meron din siya mga issues na kanya. So, kung hindi sila stable before the marriage, ibig sabihin, meron silang sariling needs. Hindi, yung mga crisis nila, hindi nila na-overcome way before na sila ay nagkaroon ng middle life dito tayo magkakaroon ng problema. Oo, Pero kaya, kung estable naman, alam nila kung sino sila, yung identity nila, uh, ang kanilang thoughts about getting old, welcome na welcome, mm -hmm. naintindihan nila na ay talagang ganito kasi tumatanda na ako, but it doesn't mean I am less of a person mm -hmm. dahil lang mahina na ako, mahina na ang tuhod ko, hindi na ako masyadong makakita, then it doesn't become yeah. a crisis for them. Mm -hmm. Yun ang stage na magiging sick, I mean, falling in love for the second time. Mm. So, but wala na mga bata eh. Oo. Oh, mm. Kaya, honeymoon. Oh, yeah. Every day. Yeah. Oh, yeah. Oh. Renewal of commitment. Oh, oh, oh. Okay. Mm. Yun saan ang stage na may, they have more time with each other, mm. makapag-date sa labas. Mm -hmm. And that's how... They should even, oh. you know, they should even be happy. Diba? Kasi that's right. noon, hindi na pagtuunan ng pansin yung kayong dalawa lang. Mm. Ngayon eh, pwede nang mag-second honeymoon, second date. Correct. Diba? At saka so, sa stage na ito, usually, established ka na. Kung baga, may pera ka na. O, oh, mm. pensioner ka na siguro niyan. Oh, pwede. Eh, pero, eh, hindi pa naman, oh, pero pwede. 45 pa lang. Yeah. Oh, Kung early retirement ka, hindi oh, eh, pwedeng oh, pwede. Oh. Meron ka ng uh, pensioner, mm. pensioner ka na. Mm. So, ito yung panahon na yung mga hindi mo nagawa mm -hmm. nung meron pa kayong mga anak, eh, pwede mo nang gawin. Yeah. Kaya dapat hindi siya crisis. Yan, yan ang positive way mm -hmm. of looking at ano, midlife crisis. <laughs> no? And the part of the woman, sa halip na ituon na sa mga anak yung mga... Yung energy. Energy niya. She has to develop also, ano ba, a project. Mm -hmm. Oo. Oh, 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 oh. Pag wala na yung mga bata, Meron siyang napagtuunan mm -mm. Mm -hmm. na achievement. Okay. Sapagkat ang stage yan, yung generativity. Mm -hmm. na, what is my legacy? Mm -hmm. Ano may iwan ko sa mundong ito? Mm -hmm. I mean, on the part ng lalaki, sapagkat more of job performance siya, mm -hmm. naroon ang kanyang basihan ng self-worth. Mm -hmm. Kaya, nakafocus lagi siya sa kanyang trabaho, sa pagtitraining ng mga younger, mm -hmm. na maging successor niya. Mm -hmm. So, sa halip na ang dalawang daan papunt, uh, closer to each other between husband and oh, wife oh, oh. naging parallel na lang the worst ay palayo mm -hmm. hanggang sa magkaroon nga ng crisis it, it, sa marriage nila oh, hindi oh, lang oh. sa ibang bagay ayun so oh. uh, karamihan po pala majority ng uh, ng problem ng midlife ay sa, sa marriage yeah sa marriage as far as family Is concerned. Mm. Oh, is concerned. Okay. Pero Family kahit system. na hindi naman married, so let's say uh, single individuals, oh. pwede din naman sila mag midlife crisis. Yeah, yeah. More of acceptance of an aging... But the majority of married ano, individuals can go through yeah, a crisis. Yeah. Oh. Oh. And the part ng pwede single yun. naman, bunga sa kultura natin, ay tumandang dalaga oh. Oh nga, yun, ang, midlife ang pressure. Din yun, yung pressure ng oh. ano, pagiging RS, remain single. Yeah. <laughs> oh, oh. Without realizing na there's nothing wrong being single as long as mm -hmm. nag-i-enjoy yun. Ayun. That's right. Oh. Tama. 
Okay, thank you so much um, sa ating mga resource person, lalong-lalo na kay Dr. Arman Fabella. Maraming salamat po sa inyong mga din. insights. Nag-enjoy po kami sa ating talakayan. Mga kaibigan, magbabalik po kami sa second segment. Makakasama naman natin si Dr. Marticio, Flor Villa Marticio. At tatalakayin natin kung paano natin mahadlangan ang magkaroon ng midlife crisis. So don't go away. We'll be right back. Welcome back to Let's Talk About Mental Health. Mga kaibigan, ito pa rin po ang inyong kaibigan, Lelaine Seron Alfanoso. At uh, makakasama natin muli si Dr. Joy Gayares. And ngayon, um, makakasama din natin si Dr. Flor Villa P. Marticio. Siya po ay may doctorate ng psychology at isa rin po siya ng, na registered guidance counselor. At present, siya po ay ang Dean ng College of Arts and Humanities ng Adventist University of the Philippines. Dr. Flor, Dr. Gayares, welcome po. Hello. Thank you. Okay, ngayon, uh, napag-usapan po namin yung iba't ibang mga uh, klase ng midlife crisis. At ang sabi nga po ni Dr. Joy Gayares, lahat halos ng mga tao ay nakaka-experience mm -hmm. ng midlife crisis. Pero... Uh, majority nga lang ay marunong mag-cope. No? Ma magagaling ang mga coping mechanisms nila. Ngayon po, this is very personal, but I would ask both of you, uh, siguro naman po ay naka-experience na kayo ng mm -hmm. midlife crisis. Pwede po bang i-share nyo yan sa amin and kung paano nyo na-cope ito? So, sa akin, yung physical component. Mm -hmm. Dahil nag-perimenopause ako and then nag-menopause. So, naramdaman ko kung ano ka pagod, yung energy, parang mm -hmm. para ka nauupos na kandila. Mm -hmm. Ako pa man din ay yung workaholic before. Na. So, talagang sanay ako na nagtatrabaho. Mm -hmm. Ang being in a state na wala na ako masyadong energy mm -hmm. was a crisis for me, mm -hmm. natural. And then, yung pag dugo yung mahabang menstruation, napaka-inconvenient. So, Saka parang nakaka-stress yun, no? Oh, kaya crisis na naman. So, yun yung crisis na nadaanan ko, yung physical component. Unfair lang siguro dahil ako eh, doktor. So, oh, alam oh, oh. ko na para makatulong, umiinom ako ng isang baso ng soya milk araw-araw. Okay. It tricks the estrogen in the body, the, the brain to think na meron ka pang mga estrogens. Then, I also do daily exercises. And importante kasi yung healthy lifestyle, ang healthy diet. Since na ganito na ako, nag-perimenopause and then nag-menopause, I have already become a vegetarian. Oh, so, wow. hindi na po ako kumakain Congrats. ng red meat or uh, ng mga, pla mga animal-based food, Lahat kundi plant-based plant na. And it has helped me a lot, the exercises, the plant-based diet, and of course, positive thinking na it's just a normal part of human life, the human life cycle. Talagang lahat ay magdadaan sa ganito. Lahat ng mga babae magdadaan sa ganito. Okay. Eh, talagang kailangan ng nating tanggapin na tayo ay tumatanda na. So that helped me cope. Wow. So, ganun, yung mga, mga physical na, mm -hmm. ano, oo, oh, oh, siguro marami rin na, ano, na, nakaka-experience ang ganyan. Mm -hmm. oh, at a very young age, nag, ano ka, nag, nag Hindi na ako so, young. Is it, Mukhang oh, young lang. Yeah, you look very young <laughs> yeah. kasi, you look very young. Kasi ang alam ko yung menopause, 
uh, sa mga 50s, 60s pa. Pero ako naman ay surgical menopause. Mm. Menopause na rin ako. Kaya meron tayong the same ano, the, the same experience. Mm. It's just that I have a very supportive family, husband. Mm -hmm. Kasi during during the time na may ano yan, na may surgical na nga, mm -hmm. iso surgery na ako. Eh, kinausap ng aking mga doktor, nag-conference. Um, pati yung husband ko kinausap, oh, may mga may mga changes na ang mangyayari, Kuk mm -hmm. uh, kukulubot na to, pagkatapos, mm -hmm. ano, etc., etc., mag-hot flashes, magiging irritable to, okay ba sa'yo, na parating nagagalit ang asawa mo? Sabi ko, okay, meron na akong alibay Dahil na magalit <laughs> sa asawa ko. O, di ba? <laughs> so, ganun. Um, Yes, uh, a very supportive ano, husband and family mm. and nakakatulong para maka, maka cope ka. Mm -hmm. no? Isang mm -hmm. uh, maganda mm -hmm. na coping mechanism uh -huh. ito. Dr. Villa uh, Marticio, since you are the oldest <laughs> the, wisest. Hindi, the wisest <laughs> pero hindi halata, hindi halata. Thank you. parang batang bata ka Thank pa po you. hindi halatang magre-retire uh -huh. <laughs> so ano po bang klaseng uh, midlife uh, crisis, okay. anong crisis ang in your mine experience? Was, mine was a little different from both of you, it was not uh, physiological or mm -hmm. physical mm -hmm. pero uh, nagkaroon din ako ng problema mm -hmm. although it was lessened kasi naunawaan ko yung mangyayari sa akin and I accept mm -hmm kung ano yung mga mm -hmm. talagang makakasalamuha ko mm -hmm. pag na ganitong edad na ako, especially when I reach midlife crisis, mm -hmm. tsaka yung menopause, kaya medyo lesson. Mm -hmm. Pero ang napagdaanan ko naman ay yung sa aking career. Okay. Mm -hmm. Ako ay graduate ng accounting. Aha. Uh -huh. uh -huh. Pero... But I found, yeah, but I found it boring na. Mm -hmm. Dumating yung time na parang Ayoko na siyang masyadong mm -hmm, gawin. Mm -hmm. Mabuti na lang, merong isang tao na nag-inspire sa akin. Okay. Mm -hmm. Si Dr. Pabella yon. Ayun, yeah, mentor mo pala si Dr. Yes, Pabella. Yes, he is my mentor. Uh, In-inspire niya ako na bakit hindi ka mag-ano, mag-guidance and counseling. Mm -hmm. Now, I took the challenge. So, ilan, I took the challenge. ilan ang age mo nun? Nung nag-shift ka? I was already uh, something like 40 plus. Ah, talaga mm -hmm. po. So, when I took guidance and counseling. Mm -hmm. Tapos, nung... What was your work before? Uh, Accountant. Accountant. Nag-start ako. Ako ang nag-umpisa ng uh, store sa ah, AUP. Ikaw po pala yung ano, store... Store manager, manager ako sa AUP doon. for a long time. Ako oh, nagdala oh. ng store sa AUP. Oo, oh, 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 oh. uh -huh, I can still uh -huh. remember. Oh, oh, oh. Tapos, naging dormitory din ako mm -hmm. mula nung ako mag-take ng guidance and counseling. Mm -hmm. At nakita ko ang pagkakaiba mm -hmm. ng dalawang mm -hmm. profession. Mm -hmm. So, ever since kinalimutan ko na ng konti oh, oh, oh. <laughs> yung business at nag-focus ako sa guidance and I enjoy doing it. So, yun yung nakita kong coping ko kasi kung hindi learned siguro... Learned something new. Yeah, I learned something new at pinagpatuloy ko hanggang ini-enjoy ko na talaga yung Pero ginagawa. Pero parang walang crisis doon. Ah, yung crisis doon eh, yung, yung crisis, identity. Yan, yung naborn na ako sa ginagawa oh, ko eh. Parang ayoko na siya. Parang Peter's Principle uh -huh. na, na plato na, yung parang ganun. Uh, ayoko na, wala ng growth, wala ng professional growth. Parang ganun, nagsawa na ako sa ginagawa ko. Uh -huh. Tapos eto, bago. Uh -huh. So, kaya nga sabi ko, yung crisis nabawasan sa akin. Okay, oh. Kasi naka-cope up ako oh. because of the new challenge. <coughs> yeah. So, so, it's good, no? Uh -huh. Pagka na medyo nabobor ka na sa ginagawa mo, Make new goals in life. Mm. Mm. Uh, tapos right. do something to accomplish that goal. Mm -hmm. Para meron kang nilulook forward. Mm -hmm. Hindi ka ma magiging stagnant. Tama. Hindi ka ma-burn out. Uh -huh. So you will always move so, on. Yo, okay, so um, natutuwa ako at uh, tayo mm -hmm. ay... Um, uh, hindi tayo exempted. Mm -hmm. uh, so, mga kaibigan, hin ay, kaming host sa mga kaibigan nyo dito sa, sa television, ay hindi po exempted. Nakaka-experience din. Pero, ang, ang sikreto po niyan ay yung good coping mechanisms. Paano ka uh, maging, maging resilient at mag-bounce back. Mm -hmm. Ngayon po, importante siguro na ma-share natin sa ating mga televiewers ang mga tips, mga pamamaraan kung paano Uh, paano natin maiibitaran, nagbikol na po ako, paano natin mapiprevent, uh, mahadlangan itong midlife crisis na dumating sa, sa ating buhay. Or kung meron tayong nararamdaman na midlife crisis, paano natin ito malalampasan? So yun ang sabi ko nga kanina, 
taking one glass of soy milk every day helps in terms of your hot flashes, mm -hmm. changes sa, mga, sa ating katawan. Uh, ang pag-exercise gives you the added strength that you need during these times. Ang um, pag, yung sinabi mo naman, being with a supportive family, nakakatulong yun, an understanding family. Kasi ito din yung time na parang feeling mo, hindi ka na karapat dapat mm -hmm. na maging mabuhay pa sa planet Earth. Mm -hmm. oh, oh, oh. So, to having a supportive family makes it all different. Mm -hmm. Dahil makikita mo na, ay, mahal pa rin naman pala ako ng pamilya mm -hmm. ko kahit na tumatanda na ako. Or sabi nga ni ma'am, maghanap ng new hobby or uh, new career. Yeah. Para something new, something naman na interesting para a new chapter na naman sa iyong buhay. Sa mga lalaki, kasi puro tayo Ayun, babae. Oh, oh, eh. oh, oh, sa mga lalaki, ganun din. Ang advice namin is to develop yung stamina, so mag-exercise. Ang uh, karamihan sa mga lalaki kasi naninigarilyo o nagsusmoke, ay, nag-iinom. Nag, uh, oh, so dapat tanggalin na lahat ng bisyo dahil yung katawan natin ay tumatanda na. So dapat meron ng iba bang uh, uh, bisyo, mm -hmm. na healthy mm -hmm. na bisyo. So, Dapat, ang mga mas healthy ang alternative. Yes, healthy oh, alternatives. Option, no? oh. Pag tungkol naman sa pakikipagtalik, dahil issue rin yan eh, mm -hmm. sa mag-asawa naman, ang pakikipagtalik, importante yan sa mag-asawa. Mm -hmm. So, kung dahil hindi na ganun ka bilis oh, tumaas si Commander, oh, oh. matuto tayong magkaroon ng foreplay. So, ang foreplay, yung medyo uh, ineentice mo muna, o ang magpapakilig-kilig muna kayong dalawa, oh, oh, o maglalambing-lambing, oh, oh. para pagdating ng uh, ng pagkakataon. Pagkakataon. The most awaited moment. <laughs> yeah. Eh, talagang Savor. ready na si Commander. Oo. Oh, oh. oh. Commander, saka yes. si, ano? Oo, oh, oh, oh. si Mrs. Si si ready Mrs. na rin. So, kasi minsan, ang, ang problema, ang mga mister, hindi naman ito na, na, na nangyayari sa aking asawa. Pero, pero yung iba, ka, ka, karamihan, yung ano, sugod agad. Mm -hmm. Pero ang ka, kailangan kasi ng mga, ng mga babae, no, general mm -hmm. ito, eh, kailangan mo ngang lambingin mo na. Sabi mm -hmm. nga niyan, kung gusto mong lumusob sa gera, dapat maghanda ka na a day before. Uh -huh. Yeah. Oo, okay. nagpapakatugtog ka na ng inyong mga, uh -huh. right. ano, mga theme song. Uh -huh. Ay, nagpapaalaala. Ah. Oh, Susuyuin mo na si Mrs. Sweet things. Mm. Pagkatapos, magbibigay ka na ng kung ano-ano. Uh, isa shopping mo na. <laughs> yeah. uh, I want to add something to that. Uh, mm -hmm. uh, let us remember na may difference na naman yan mm -hmm. no? sa gender. Mm -hmm. For men, they could just go straight right away. But oh, for women, mm -hmm. sex starts in any part of the house. Mm -hmm. For men, tama, it just starts tama, oh. oftentimes in the bedroom. Oh, oh. Mm -hmm. So with that, sana yung mga lalaking nakikinig ngayon, mm -hmm. oh, oh. No, wag nilang makalimutan yan. Mm -hmm. na kailangan ng mga babae na suyuan pa rin. Oh, oh. Mm -hmm. na, Kahit especially, na, na, especially ngayon na menopause na, 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 na ito. Oh, oh, yeah, oh, oh, oh. itong mm -hmm. midlife na tinatawag. Oh, oh. Kaya nga Mas, sabi, sabi kanina Dr. Fabella, dito nagsisimula ang ano ang separation yeah, sa affairs. midlife crisis mm -hmm. kasi extramarital affairs. Extramarital mm -hmm. affairs kasi hindi na nga hindi na magkatugma. Oh, pagkatapos ano pa dok? Sige ka. Interesado pa ako diyan. So you have to tickle the yeah. ano senses. Ngayon? The senses of your wife. Okay, oh. yeah. At ang sa mga babae naman hindi tayo exempted diyan. Mm. Panitiliin natin na tayo ay Mabango. Aya -aya. Mm -hmm. Okay, kaaya-aya. Kaaya-aya sa ating mga mister. Kung minsan hindi rin natin sila masisi. Eh. Oh, oh, oh. Bakit sila tumitingin sa magaganda? Pag may napadaan, ano, mm -hmm. tumitingin. Naa-attract sila sa hindi lamang sa ganda, kundi sa bango, sa halimuyak oh, oh, oh. na mga babae. Eh, Pag-kiss ni mister, eh, oh. amoy luya. Ay, yun na nga. Amoy bawang. Oh, amoy bawang. O, isamantalang yung ibang babae, pagdaan, amoy. Halimuyak. Victoria Secret. <laughs> oh, oh, oh. oh, oh diba? So, <laughs> so, Panatiliin natin kasi na attractive tayo. Yan ang dahilan ng mga lalaki kung bakit sila at that age tumitingin na sa iba. Let us remember na nung dalaga tayo, ang figure natin, Coca-Cola yan. Mm -hmm. In battle. Mm -hmm. Ngayon, Ngayon Coca-Cola pa rin daw, kaya lang in can. In can. <laughs>
So, you know, uh, kuminsan nasa sa, nasa sa babae din kung bakit nakakaroon ng ibang affair. Ang mga. Pero tandaan din sana ng mga lalaki, ano, uh, ang pagiging mag-asawa, hindi lamang sa physical na aspeto. So, maraming aspeto iyan ang emotional na aspeto, ang sense of fulfillment in a marriage ay napaka-importante. Pag tayo ay nasa edad na nagko-question ng ating pagkalalaki, instead of asking na kung makaka-perform pa nga ba, ang tanungin natin, ano ba ang aking na abot mm -hmm. sa aking marriage? Dahil karamihan naman ho sa tumitingin din sa iba, hindi lamang dahil si Mrs. ay hindi na singbango as before, kundi sa kanilang own insecurities mm -hmm. na gusto nilang i-prove sa kanilang sarili na hindi pa sila tumatanda. Mm -hmm. Kaya karamihan sa kanila ang pinipili, di ba, batang oh, babae, oh, oh. mas younger women. Right. Dahil gusto nila, yung insecurity nila na hindi nila matanggap na sila ay tumatanda, oh. so nahumahanap sila ng bata para feeling din nila bata sila. So, to go beyond that or to solve that para hindi siya maging issue sa mag-asawa during the midlife, ay kailangan maalala ng lalaki na ang accomplishment or achievement ay hindi lamang sa performance in bed, kundi sa ating... How you interact with your family members. Yes. So, tingnan niya ang mga anak. Kamusta ba ang mga anak? Successful. Then, that's also a success to the man. Ang wife ba? Eh, a happy wife. Oh, that also translates to the success of the man. So, hindi lang naman sa performance in bed. And then, aside from that, I think... Yung good uh, circle of friends, yung influence ng friends mo, yung importante rin. Mm -hmm. ano ho, kung meron kang mga supportive na, na friends na nadadamayan ka, dinadamayan mm -hmm. ka sa, sa iyong crisis, mm -hmm. eh, importanteng-importante po yun. Napakahalo. Mm -hmm. Kaya pumili ka right. ng, ano, ng may positibong outlook ng mga kaibigan. Mm -hmm. And last but not the least, I think, ay kung paano ka makipagrelasyon hindi lang sa iyong pamilya kundi sa iyong Panginoon. Panginoon. Oo. Right. Mm. It's a how uh, closer your relationship is with your God. Mm. Na kahit meron kang crisis ngayon pero matatag ang relasyon mo sa Panginoon, di po ba lahat ng yan eh ano yan? Mapaglalabanan Ma yan. Mapaglalabanan. Meron ka po Tama. ba meron po ba kayong experience na gano'n na meron kayong problema and then Uh, nararamdaman nyo na naanjan ng Panginoon? Mm -hmm. All the time. All the okay, time. Maraming, yeah. maraming challenges mm -hmm. na nangyayari. Uh, I think it happens to every couple. Mm -hmm. Napakaraming challenges. Mm -hmm. Kaya, naniniwala ako sa Dr. Lane, kapag tayo ay naka-attach vertically, mm -hmm. ang relationship natin sa Panginoon ay maayos, hindi magkakaroon mm -hmm. ng masyadong maraming problema. Mm -hmm. Hindi mawawalan. Mm -hmm pero mamalelesen ang napakaraming problema. Basta actually, may takot sa Diyos. Actually, researchers have actually shown na prayer and meditation itself mm -hmm. lights up areas of the brain na pag tayo ay nasa uh, menopausal stage na or sa midlife na, hindi na siya nagla-light up. But prayer lights that up. So, connecting with our God makes also the brain younger. Mm -hmm. So, yun yung secret din doon. Uh, and then, part also of midlife crisis would be the anxiety. Mm -hmm. mas, mas, ano tayo, marami tayong mga kabakaba and prayer calms that down. Mm -hmm. It brings that down. So, maraming, maraming uh, positive uh, effects ang prayer sa isang tao na nag-go through a midlife crisis. Not only in terms of the marriage, but in terms of the person himself or herself. Oo, napaganda, napagandang pananaw talaga yan. Kaya nga, ang sabi nila, um, kahit uh, anong crisis, especially midlife crisis, uh, if you only cling to God and uh, be Christ-centered in everything you do, talagang ano, talagang uh, matatag ka. Magiging maayos. Magiging ang... maayos ang, ang, iyong, uh, ang iyong buhay. Mm -hmm. Now, Doc, um, yung, yun yung mga preventive measures. Uh, yung mga tao na hindi nakaka-get over, or kaya may problema talaga sila sa coping mechanisms nila. Nagkakaproblema talaga sila. Ano, mm -hmm. Meron po bang medication na ibinibigay? Meron din. Paano so magpunta lang sila sa isang psychiatrist, 
para sila ay matulungan dahil meron namang mga gamot para mas matulungan silang makakop sa mga uh, sa mga nararamdaman nila bawa anxiety nila or kung napaka inconvenient for them yung mga hot flashes or masyado silang irritable meron naman mga gamot for it wala po bang side effects yan Merong mga gamot na may side effects pero meron din namang gamot na walang side effects. Mm -hmm. Karamihan kasi sa mga gamot, mas mahal, mas lesser side effects. Mas mura, mas uh, maraming oh, side effects. Yun, eh. So, kung ano po, <laughs> um, so maganda yun kasi mm -hmm. meron tayong option na pupunta sa mga psychiatrists or even mm -hmm. medical doctors para ma ano, ano nga yun, maalis nga yun, ano ko mm -hmm. kaso nga or mabawasan ma or ma mawala kaso nga may may side effects yun nga may minimal uh -huh. may hindi uh -huh. ngayon halimbawa ay ayaw ng option na yon meron pumunta sa psychiatrist mm, ang mga psychologist yes. guidance counselor uh -huh. ano po ba ang inyong mai uh, maibibigay uh -huh. na tulong on top of that mm -hmm. Uh, talk therapy is very important. Mm -hmm. Talk therapy, when I say that, it's uh, referring to psychotherapy. Mm -hmm. Kaya napakaganda kung magko-combine, mm -hmm. magko-combine yung uh, pagtulong uh, mm -hmm. ng psychiatrist at saka psychologist mm -hmm. or counselor, mm -hmm. I think magiging mas effective mm -hmm. ang uh, mangyayari dun sa uh -oh. ating mga tinutulungan. Mm -hmm. uh -oh. So it's a combination of both. So tulong-tulong, yeah, psychiatrist, psychologist, yes, and meron guidance, pang isa aside from that, yung self. Mm -hmm. Yung self tao mismo. Self no, no. Or, uh, uh, I mean, yung mga magagawa niya, like yung I, lifestyle uh -oh. na sinasabi ni Dr. Positive, yung choice mm -hmm. of food, yung exercise. Being optimistic. Yung, yeah, being optimistic. Mm -hmm. Napakahalaga nun. At saka yung acceptance. Mm -hmm. oh, ang In terms accept. of uh, learning something new, yung yeah, bawa sa career, change career, mm -hmm. pwede rin naman as simple as volunteering sa inyong church, Ayun, sa prayer oh, ministry, oh, oh, oh. or sa jail ministry, mm -hmm. or kung saan mang ministry, singing ministry. Mm -hmm. So, napakaraming pwedeng gawin mm -hmm. para ma-overcome yung mga crisis sa panahong ito. Mm -hmm. Hindi naman kailangan katakutan pag dumating man sa iyo oh. ang midlife crisis. Oh, it's just that you, you know kung anong mga options ang pwede mong gawin mm -mm. or maghanap ka ng mga aktibitades na makakapagpaabala sa iyo. Right. <laughs> yung pagandang mm -hmm. pagpapaabala na makakatulong sa makakatulong sa community. Correct. Ano po, In terms of preventive po. naman, actually, um, emptiness, no? Mm -hmm. It's, it's emptiness. helpful. It's oh. helpful. Kung from the time na malilit pa ang mga bata, eh, meron na kayong once a year na family outing. Mm -hmm. Kasi pag sinanay mo na ang mga bata na once a year, meron talaga kayong get-together. Kahit na malalaki na yan sila, parang parang yung mga turtles, mm -hmm. talagang bumabalik sa kung saan sila pinanganak. Mm -hmm. So, ganun din yon Pag in-instill mo na yun sa mga bata mo, every year babalik yan sila sa iyo to have that family outing that they have been so used to since mm -hmm. they were small. So that will help you in terms of the emptiness syndrome. Oh. Ang ano naman, ang in terms of the relationship uh, ninyo na mag-asawa, once a year naman na honeymoon. Kasi ang karamihan, Ayun. ang Akala honeymoon after ang... wedding lang. Oh, oh, Tapat na. hanggang tumanda tayo, may honeymoon. May honeymoon. Kasi Tama. yan ang makakakeep sa inyo together, mm -hmm. lalo na pag may crisis na dumating sa inyong mga buhay. So oh. once a year honeymoon, para nga na, what, na every year, nare-remind kayo kung bakit pa kayo nagpakasal, Tama. kung bakit oh, kayo nag-come together oh. and decided to start a family oh. together. Minsan kasi right. masyado na tayo nafo-focus sa ano, work, work, work. Career. No, career, work, mm -hmm. career, work. Yun, na, 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 nakakalimutan na natin. Yeah. Na, may iba pa palang mga aspeto mm -hmm. sa ating buhay na kailangan, especially yung, yung married life, yung family life, yung relationship mo sa sa iyong mga boss, mm -hmm. <laughs> sa iyong mga office mates, so it matters pala, uh -oh. no? Mm -hmm. Actually hindi lamang honeymoon eh. Kasi syempre magastos 'yan pag uh, when we talk about honeymoons. Mm -hmm. Yung simple dating lang mm -hmm. na kayong dalawa lang na kung minsan mm -hmm. kailangan iwan ng mga anak mm -hmm. would also help. Mm -hmm. Kasi laging uh, para kang bumabalik dun sa mm -hmm. ikaw ay bata pa na oh, oh, kayo eh uh, kayong dalawa yeah, lamang. It will keep you together. <laughs> oh, oh. It will keep you together. It will keep you together and prevent you from experiencing yes. midlife mm -hmm. crisis. Mm -hmm. Ay nako, napakaganda po. Now um mga last words, Doc, sa mga televiewers natin, uh, 
ano ba ang inyong uh, ma mababanggit na rekomendasyon para so, sa doon sa mga nagka-crisis, uh, alalahanin lamang na hindi hindi naman katapusan ng buhay <laughs> o ng mundo pag kayo eh, umabot na sa midlife. Uh, uh, sabi nga ng iba, life begins at 40. So, <laughs> magsisimula pa lang. Napakaraming pwedeng gawin. Just stick to a healthy lifestyle. Stick to family and stick to God. And that should do the trick para hindi kayo ma-overwhelm sa crisis na inyong pinagdadaanan. Okay. Do? Uh, uh, kung iisipin natin ang pwede natin gawin, even at that stage of life, napakarami pa. Huwag natin katakutan ang stage na yan. Kasi that is the time yung mga naniniglek nating mga trabaho when we were younger. Mm -hmm. Because we were, ano, we were very busy with our families, with mm -hmm. uh, rearing our children. This is the time to do it. Mm -hmm. Yun lang magkasama kayong mag-asawa most of the time. Oh, oh, oh. Uh -oh. Napakagandang uh, gagawin na nun. At saka meron akong nabasang research na yung mga, di ba, may apo na yung iba at midlife, mm -hmm. napakalaki daw ng maitutulong mo sa pagpapahaba ng buhay ng magulang mo if once in a while you would allow your parents to take care of your kids. Ayun. So, wow. yun yung Very well said. Very isang, well ano? said. Maraming maraming salamat po, Dr. Joy Guyares, Dr. Flor Villa Martisio, sa napakagandang mga insights na i-share nyo sa amin. Ngayon, hindi na kami magiging, pro magiging problemado yung mga uh, tagapakinig na Natin, mga televiewers natin, hindi na mamumroblema if ever na ma-experience nila or ngayon siguro nakaka-experience kayo ng problema, midlife crisis. Don't ever forget na you have your family, you have your church family, and you have your God. Um, just cling on Him and uh, mawawala itong mga problema ito. Maraming maraming salamat po sa pagsama sa amin dito sa episode sa programa naming Let's Talk About Mental Health. Maraming salamat po.